ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെയും നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെയും പേജുകളിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിതിലുള്ള ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ടെൻ കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ടൊമാറ്റോസ് വെർ ബോട്ട് ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ കിലോഗ്രാം വാസ് പോയിൽഡ് ടു ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് വാട്ട് പ്രൈസ് എ കിലോഗ്രാം ഷുഡ് ബി റിമൈനിങ് ബി സോൾഡ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് കിലോഗ്രാം തക്കാളി വാങ്ങി അതിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം തക്കാളി കേടായിപ്പോയി അയാൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് എത്ര രൂപ നിരക്കിൽ വിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാം ബൈയിങ് പ്രൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈയിങ് പ്രൈസിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കതെങ്ങനെ എഴുതാം സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബൈയിങ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് ബൈയിങ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ഇൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിലെ സീറോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ പത്ത് കിലോ തക്കാളി വാങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപക്കാണ് അത് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രൂപയാണ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു കിലോ തക്കാളി കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് കിലോ തക്കാളിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് കിലോ തക്കാളി വിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രൂപ കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫോർ വൺ കിലോഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഒരു കിലോ തക്കാളി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപക്ക് വിറ്റാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫോർ വൺ കിലോഗ്രാം എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷൈൻ സോൾഡ് ടു ടേബിൾസ് അറ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് ഹി ഗോട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ വൺ സെയിൽ ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഇൻ ദി അതർ ഡിഡ് ദ ടോട്ടൽ സെയിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഷൈൻ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ വീതം രണ്ട് മേശ വിറ്റപ്പോൾ ഒരു മേശയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം ലാഭവും ഒരു മേശയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടവും വന്നു കച്ചവടത്തിൽ ആകെ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ അത് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനാണ് വിറ്റിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹൺഡ്രഡ്ക്ക് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ബൈയിങ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബൈയിങ് പ്രൈസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ബൈയിങ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അതായത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസീപ് പ്രോക്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആവും അതായത് ഗുണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഹരിക്കണം എന്നാവും ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗുണിക്കണം എന്നാവും ഫലത്തിൽ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതിനെ തിരിച്ചിടുക സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആവും ഇനി നമുക്കതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെ
അപ്പോൾ ബൈയിങ് പ്രൈസിനെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗ സമത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിന് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗുണിക്കണം എന്നാവും ഗുണിക്കണം എന്നുള്ളത് ഹരിക്കണം എന്നാവും അതായത് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചിടുക ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി എന്നാവും അപ്പോൾ ബൈയിങ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലും താഴെയുള്ള ഓരോ സീറോസ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്നാവും ഇനി നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു പൂജ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആവും അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ കാണാം അത് ഇലവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേബിളിൻ്റെ ബൈങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൻ്റെ ബൈങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്നും സെക്കൻഡ് ടേബിളിൻ്റെ ബൈങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ മണി സ്പെൻഡ് എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡും ഇലവൻ തൗസൻഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് രണ്ട് ടേബിളും കൂടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലവഴിച്ച തുക എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പിന്നെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടേബിളിനും നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡും നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ബൈയിങ് പ്രൈസിനേക്കാളും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറവാണ് അതായത് വാങ്ങിയ വിലയുടെ അത്രയും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല വിറ്റപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊരു ലോസ് സെയിലാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് ലോസ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വാങ്ങിയ വിലയിൽ നിന്ന് വിറ്റ വില കുറച്ചാൽ മതി അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കച്ചവടത്തിൽ എത്രയാണ് ലോസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബൈങ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ലോസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ബൈങ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ലോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലുള്ള അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ട്രേഡർ മേക്സ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ സെല്ലിംഗ് എ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അറ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ മെഷീൻ ഡ്യൂറിംഗ് ന്യൂ ഇയർ സെയിൽസ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഇൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈസ് ദ സെയിൽ നൗ അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റ് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വിൽക്കുമ്പോൾ കച്ചവടക്കാരന് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുന്നു അതിന് അയാൾ എത്ര രൂപ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പുതുവർഷത്തിൽ ഇത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കുറച്ച് വിൽക്കുന്നു ഈ വിൽപ്പനയിൽ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എത്ര ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നമുക്കിതിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബൈങ് പ്രൈസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതായത് നൂറുക്ക് ഇരുപത് കൂട്ടിയത് അങ്ങനെ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ബൈയിങ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ബൈയിങ് പ്രൈസ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബൈയിങ് പ്രൈസിന് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഹൺ
ബൈങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് അതിൽ പൂജ്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ